Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emberpixel und wir machen den schönen starken Trab von dem neuen KWPN. So, wir machen weiter mit der Hauptstory. Und die geht nämlich hier in Morland weiter. Ich glaube nicht hier, sondern genau bei ihm hier. Aber der Kollege da hinten geht schwimmen. Dann quatsch noch mal. Da bist du. Dieses Pferd soll also mit. Gut, stell es dort auf den Container ab und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich will mein Pferd aber nicht abgeben. Und diese teuren Dressurpferde. Oh Gott. Ist ja so traurig. Ja. Sag nochmal den Kopf gestoßen. Keine Sorge, ich komme wieder. Achso, ich kann gerade gar nichts machen. Boah, wie traurig das ist. Oh, mein Herz. Ist das schrecklich. <lacht> Gut. Hm. Oh, schicker Dress. Dann ist das Pferd jetzt auf dem Container. Jetzt müssen wir nur noch die restliche Ladung holen. Tschüss, Mädchen. Du bist jetzt fertig. Geh jetzt. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Okay. Denke ich, werde mich verstecken. Oder wir reisen einfach im Kühlschrank mit. Auch wenn mein Hut oben rausguckt, das fällt nicht auf. Los geht die wilde Fahrt. Du hast mehrere Stunden im Kühlschrank versteckt. Das Schiff scheint nun endlich angekommen zu sein. Ich würde sagen, war der nicht an, sonst wäre ich ja vorhanden. Einladen sieht das jetzt nicht aus, ne? Es wird schweben, aber ich glaube, das soll Wasser wollen hier unten. Wasser ist. Linda Passagier. Der Container, der dein Pferd transportiert hat, ist bereits leer. Ein Koala wurde bereits woanders auf den Dark Ölinseln hingebracht. Du musst dein Pferd King Koala finden, versuchen, das dann zu lokalisieren. Lass dich nicht erwischen. Alles klar. Machen wir das doch mal. Ah ja, diese Geschichte. Wie denn für Geräusche? Ich doch direkt schon hier weiter, oder? Und hier kann ich mich verstecken. Okay. Ich kann hier gleich rübergehen, glaube ich. Das sieht man natürlich auch nicht. Ich bin super getarnt. <lacht> Du siehst mich nicht. Sehr schön. Hat geklappt. Hier muss ich mal kurz warten. Die sind halt schon ein bisschen blind, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay. Davon abgesehen, dass ich gerade gesagt habe, dass sie blind sind. <lacht> Hat er sich wahrscheinlich direkt umgedreht. Also das ist natürlich frech. Na gut. Hä? Bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, wieder hier. Alles klar. Lauf doch bitte weiter. Ja, richtig so. So, dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier hoch müssen. Weil das nur versteckte Kiste war. Hier ist auch einer, aber der geht weiter direkt. Mal gucken, ob ich direkt hier hinten hin kann zum Verstecken auch. Machen aber einer weiter. Wir sind mutig. Huch! Oh, das war aber, der hat aber sehr schnell geschlenkt. In die andere Richtung. <lacht> Hier 
ist nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Kommt schon der nächste Affe. Ja, gehen wir weiter. Hier auch noch Kisten. Gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Wahrscheinlich bis hier erstmal. Oder auch noch weiter. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Kann das sein? Ja. Nie im Leben würde ich das tun, aber ihr wisst. Ist ja Gott sei Dank nur ein Spiel. Kacke, 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 kacke. Oh Gott, er hat sich umgedreht. Meine Güte. Ich habe mir gerade kurz in die Hose gemacht. Ein kleines bisschen, aber nur. Wohin? Glaub, wir müssen hier uns verstecken dann. Wir müssen ja bestimmt weiter nach da hinten. Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Aber hier ist so ein Personal. Kurz gucken, kommen wir hier rein? Müssen wir hier rein? Das ist nicht der richtige Weg. Okay, dann gehen wir doch nach hier hinten durch. Das ist auch nicht der richtige Weg. Müssen wir doch da hinten rein? Wo ich gerade schon war. Aha. Da ist mein Pferd. Und da sind auch noch andere Gestalten. Du hast dein Pferd und Justin gefunden. Justin ist in einem Gespräch verwickelt und niemand hat dich bemerkt. Vielleicht kannst du das Gespräch belauschen. Ich verstehe das nicht, Justin. Was meinst du mit, das ist nicht dein Pferd? Ich weiß nicht, was hier los ist. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Eins weiß ich sicher, das ist nicht mein Pferd. Das haben wir auch gemerkt und dunkle Eigenschaften hat es auch nicht. Die, mit der es von der Hexe Pi ausgerüstet werden sollte... Das ist ja ein ganz normales Pferd. Hm. Etwas schwächer als ein normales Pferd vielleicht. Ist das krank? Hm. Jessica, ich stelle fest, dass das Pferd eine Art versteckte Kraft in sich trägt. Es ist nicht krank, aber irgendwas komisches geht hier vor. Ich spüre es, aber ich weiß nicht, was es ist. Lächerlich. Wir haben so viel Geld und Kraft in diese Hexe Pi investiert. Und jetzt schickt sie uns das da. Halt. Ich glaube nicht, dass Pi uns betrogen hat. Sie war uns eine treue Dienerin und hat uns schon vorher nach Pferde geliefert. Man betrügt Darkor nicht, das macht man einfach nicht. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Das Pferd kommt mir trotzdem bekannt vor, ich weiß nur nicht woher. Mein Gedächtnis ist schlecht. Ich muss es schon einmal gesehen haben, aber wann? Nachdem du dich der richtigen Seite der Dunklen angeschlossen hast, kann es sein, dass du ein paar Gedächtnislücken hast. Aber das wird schon. Du hast nichts Wichtiges vergessen. Ähm. Nicht gut, dass wir immer noch ein Nachtpferd für Justin brauchen und wir auch immer noch jemanden für die Position des vierten und letzten Nachtreiters brauchen. Wir müssen vier sein. Und das, bevor die Druiden vier Soul Raider zusammen haben. Ruhig, Jessica, ruhig. Als ich in Silverglade spioniert habe, konnte ich keine Beweise finden, dass sie eine Spur von Lisa oder Anne haben. Aber Linda haben sie doch aufgespürt, oder? Ich konnte leider ihr Verschwinden nicht so galant lösen, wie das von Lisa und Anne. <lacht> Einer mehr oder weniger. Und wären diese neue nicht gewesen, wäre Linda immer noch weg. Wie heißt sie nochmal? Dieses Pferdemädchen, das nach Morland gekommen ist. Amber, jetzt weiß ich es wieder. Und das ist ihr Pferd, das ist King Koala. Ich fühle eine Störung in der dunklen Magie. Es riecht nach Druide. Guck mal da. Wer versteckt ist denn hinter dem Vorhang? Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt. Das ist Amber. Fangt sie. Wa was willst du hier? Mich retten? Ich will nicht gerettet werden. Hau ab. Hau einfach ab. Ich habe mich meinem Großvater und der dunklen Seite angeschlossen. Hau jetzt einfach ab. Jetzt. Es ist aus, als hätte der äh, eine Drogenparty gefeiert oder sowas. Einfach fliehen. Da muss man wie ein geölter Blitz sein. Diesmal ohne Justin. Mach die Nordrakete bereit. Wenn du da rauskommst, musst du sie an einem geeigneten Ort zünden, sodass Captain Bruce dich abholen kann. Gut.
gut, dann machen wir das doch. Gibt's jetzt ein kleines Rennen. Gott sei Dank ohne Sirenen. Die würden die Pferde halt auch wahnsinnig machen, ne? Oh, wir müssen da drüber! Genau, Leute. Ist ja nicht euer Ernst. <lacht> Hoffentlich schafft er es rechtzeitig. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> also, die Kinder macht das nicht nach, ne? Da ist er doch. Zubi, haben wir geschafft. Das war richtig schlimm. <lacht> Was ist geschafft? Der Segelturm. Nach der Segeltour wirst du in Moorland abgesetzt. Du bist zurück. Erzähl von deinem Abenteuer. Was für ein Abenteuer. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie mutig du und King Koala seid. Herr Sands und zwei seiner Nachtreiter wohnen dort auf dem geheimen Dark auf der geheimen Darkcore-Insel und Justin wollte nicht mit mir zurück. Er äh, nicht mit zurück. Er hatte vielleicht keine Wahl. Was hast du noch herausgefunden? Das stimmt, wir haben den Beweis, dass Darkcore für Lisas und Anne's Verschwinden verantwortlich ist. Wir wissen, dass sie uns daran hindern wollten, vier Soulrider zu sammeln. Wir wissen auch, dass sie versuchen, vier Nacht, äh, Nachtritter zu werden. Und dass sie sich beeilen. Und dass Justin einer ihrer vier ist. Da müssen wir jetzt sorgfältig drüber nachdenken. Der nächste Schritt muss ordentlich geplant werden. Wir müssen die Versammlung mit Fripp und den anderen Druiden hier abhalten. Ich hole Linda. Du kannst Elisabeth in Veldale informieren, sodass die Versammlung so schnell wie möglich stattfinden kann. Das werden wir tun. Das schöne Hollowoods. Das neue. Wir sind bei Elisabeth angekommen. Verstehe, Ambra, was für Strapazen für dich. Aber wie unglaublich viel wertvolle Informationen du dadurch erhalten hast. Die Druidenversammlung muss sofort stattfinden. Reite hoch zum spiralförmigen Weg und folge diesem, sodass sich das Portal zur Druidenversammlung öffnet. Genau wie beim letzten Mal. Alles klar. Hier ist sogar die Spirale mittlerweile auf der Map. So, das ist doch gar nicht hier. Hier oben auch ganz fantastisch aus. Hier oben auch. Das ist ja auch so richtig schön geworden. Super. Der Farm sammelt Druiden und Soulrider. In extremen Zeiten braucht man extremen Zusammenhalt. Wir haben soeben Neuigkeiten von Amber erfahren, die sie durch ihre halsbrecherischen Abenteuer erlangt hat und müssen Stellung zu dieser beziehen. Ich finde, dass es etwas riskant war, mit so etwas Starkem wie dem Licht Aidens in Vogelscheuchenteil zu hantieren. Es hätte sonst etwas dabei passieren können. Die Schattenhexe hätte Amber fangen können. Die Schattenhexen hätten Ember fangen können und für alle Ewigkeit im Reich des Schattens einsperren können. Sei nicht dumm, wir müssen die Kräfte von Ember als Möglichkeit wahrnehmen. Von eurem Gezanke tun mir schon die Ohren weh. Sie musste den Apfel bekommen. Das wussten wir und sie hat es auch geschafft. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kräfte von Ember unter Kontrolle gebracht werden. Ihr Training hat höchste Priorität. Wir haben sehr wichtige Dinge zu planen. Wir gehen die Aufgaben wir gehen die Aufgaben ein weiteres Mal durch. 
Alex, fass bitte zusammen. Natürlich, Fripp. Wir wissen, dass sich Justin im Geheimquartier von Darkor befindet, welches wiederum auf einer Ölrohrinsel Südwest im Südwesten von Jorvik äh, liegt. Amber hat eine Konversation zwischen Herr Sands, zwei Nachtreitern und Justin belauscht. Das Gespräch ging unter anderem darum, dass sie mit Justins Pferd betrogen wurden, das eigentlich zu einem Nachtreiterpferd werden sollte. Ist Justin jetzt also ein Nachtreiter? Wir glauben das. Vielleicht noch nicht komplett, aber immerhin ist er dort freiwillig. Er wollte nicht von Amber gerettet werden, aber wir wissen auch nicht, ob er das nur gesagt hat, um Amber zu schützen. Amber hat auch gehört, wie Herr Sands etwas davon gesagt hat, wie er Justins Gedächtnis manipuliert hat. Wir wissen also nicht, ob er wirklich ganz freiwillig Nachtreiter wird. Okay, dann ist die Hoffnung mit Justin vielleicht ja noch nicht verloren. Vielleicht nicht. Ich mache weiter. Bevor Amber Hals über Kopf fliehen musste, hat sie gehört, wie sie gesagt haben, dass sie vier Nachtreiter sein müssen, um das machen zu können, was sie machen müssen. Und das wollen sie unbedingt machen, bevor wir Soulwriter das machen. Aber was will Darkor denn mit vier Nachtreitern machen, bevor wir das tun? Von dem wir nicht wissen, was es ist. Amra hat es bereits ausgerechnet. Ja, Amra ist zu dem schrecklichen Schluss gekommen, dass Darkor alles daran setzen wird, Garnok zu beschwören und der Unterstützung der, mit der Unterstützung der Nachtreiter. Das hört sich wahrscheinlich an. Das hört sich leider sehr wahrscheinlich an. Die Hauptaufgabe unserer Soul Rider ist es, Garnok zu bekämpfen. Nachtreiter sind das komplette Gegenteil von Soul Riders und wenn sie etwas planen, dann hat das sicher mit Garnok zu tun. Darkor hat, äh, Darkor hat schon immer versucht, Garnok zu ermächtigen, sodass sie mit Hilfe seiner Kraft die Welt erobern können. Was wissen wir schon seit langem? Das wissen wir schon seit langem. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass sich, das, dass sich das geändert hat. Wahrscheinlich werden wir das Risiko eingehen. Das erklärt auch, warum Herr Sands wieder da ist. Er scheint Experte auf diesem Gebiet zu sein. Hm, ich muss etwas Neues aus herausgefunden haben, sonst würde er sich ja nicht mehr hertrauen. Das, Verloren, das verlorene Buch der Lichterzeremonien. Herr Sands hat das verlorene Buch der, der Lichtzeremonien gefunden. Dort steht beschrieben, wie die Soul Rider die Lichtzeremonie durchführen, um Garnok zu verhindern. Oh nein, du hast recht, Binder. Kann es sein, dass Herr Sands das Buch gefunden hat? In dem Fall kann er die Zeremonie mit seinen Nachtreitern umgekehrt durchführen, um Garnok stärker zu machen. In diesem Fall hätte er die Möglichkeit, die rissigen Mauern, die Garnok je jenseits des Horizontes der Wirklichkeit halten, zu zerbrechen zu lassen. Bewahre uns, möge Aidens Licht mit uns sein. Alles könnte verloren sein, wenn er das schafft. Wir wissen nicht, ob es so schlimm ist. Nein, wir müssen wirklich hoffen, dass wir uns irren. Aber meine Freunde, wir können es uns nicht erlauben, so zu agieren, als würden wir falsch liegen. Wir müssen anfangen zu agieren. Wir müssen unsere Soulrider zusammenkriegen. Wir haben immer noch keine Spur von Lisa und Anne. Die Informationen von Amra bestätigen, dass Darkor mit ihren Verschwinden zu tun hat. Können wir noch mehr herausfinden? Wir müssen auch mit dem Training von Amra beginnen, sodass sie ein richtiger Soul Rider werden kann. Da wir nicht wissen, wann wir Lisa oder Anne finden, brauchen wir eine Alternative. Was können wir jetzt noch tun? Könnten wir Darkor irgendwie aufhalten? Ich glaube, dass wir einen weiteren Besuch bei Darkor planen können. Sie müssen in ihrer Planung ver verlangsamt sein, jetzt wo sie einen Nachtreiter und ein Pferd vermissen. Stell dir vor, wir könnten Justin mitnehmen oder das verlorene Buch der, Zicht äh, der Lichtzeremonien zurückbekommen, falls es sich jetzt im Besitz von Herrn Sands befindet. Es beinhaltet ein großes Risiko zurückzukehren, aber es kann uns zu mehr Informationen verhelfen. Wir brechen die Versammlung jetzt ab, um weiter zu planen. Ihr habt recht, wir haben schon ein wenig Zeit gewonnen, jetzt wo sie Justins Nachtpferd nicht bekommen haben. Elisabeth, du bist verantwortlich dafür, dass Amber so viel Training wie möglich erhält, bis der nächste Schritt geplant wird. Wir sehen uns wieder. Seid gegrüßt, Druiden und Soul Rider. Das, das war eine Menge zu tun und alles sehr wichtig. Dank dir wissen wir sehr viel mehr als vorher und wir wissen, dass wir uns beeilen müssen. Die Zeit ist knapp und die Dunkelheit kann in Garnox gesch... kann in Garnox Gestalt über uns gebracht werden. Der nächste Schritt muss gut geplant werden. Wir werden den nächsten Schritt planen, wenn wir dazu bereit sind. Jetzt folgt erst einmal die, die Phase der Planung. 
Jetzt folgt erst einmal die Phase der Planung und Vorbereitung, damit unser nächster Schritt das gewünschte Ergebnis bringt. Wenn es so düster aussieht, wie wir glauben, dann könnte bereits ein falscher Zug dazu führen, dass Dark Horror mit seinem blösen Plan durchkommt. Trip glaubt, dass wir uns jetzt auf eine neue Expedition zum Hauptsitz von Dartcore vorbereiten sollten. Wir müssen mehr über ihre Pläne erfahren. Ich werde, mit dir in ich werde mich mit dir in Verbindung setzen, wenn wir für die weiteren Schritte bereit sind. Alles klar. Danach geht es weiter bei James in Fort Pincher. Gut. Einen wunderschönen Hollow Woods in Veldale. Verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese Folge. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao, meine Lieben.